À la une de ce mercredi 6 septembre, au moins 6 morts et de nombreux blessés dans les îles du Nord après le passage catastrophique de l'ouragan Irma. La collectivité territoriale a été ravagée, presque rien n'a tenu debout. L'ouragan poursuit sa route à travers la Caraïbe, en semant la désolation sur son passage. La Floride a commencé des évacuations en attendant l'arrivée du phénomène. Ce soir encore, édition spéciale d'ATV Guadeloupe. Bonsoir, le bilan sera dur et cruel. Voici les mots d'Emmanuel Macron, le président de la République, à sa sortie de la cellule de crise mise en place par le gouvernement concernant le passage de l'ouragan Irma dans larc antillais Au moins six morts et d'innombrables blessés. C'est le bilan provisoire annoncé par le gouvernement ce soir. Un chiffre qui pourrait s'alourdir dans les prochaines heures. L'ouragan Irma, plus puissant que jamais, poursuit sa route vers la République dominicaine pour atteindre d'ici vendredi l'île de Cuba, puis la Floride, qui ont d'ores et déjà déclenché l'état d'alerte. Irma s'est éloignée de nos côtes, mais laisse dans son sillage un spectacle de désolation dans les îles du Nord. Toiture envolée, caserne des pompiers sinistrés, la préfecture de Saint-Martin a été en partie détruite, ce qui a contraint la préfète et 23 autres personnes à se réfugier dans une pièce bétonnée pendant l'ouragan. Un véritable cauchemar qui semblait interminable. Pendant 10 heures, les habitants sont restés confinés à leur domicile avec des vents soufflant à plus de 300 km h Ce matin, la ville de Marigot était livrée aux pilleurs, profitant de la situation. Et puis ce soir, ils continuent de subir les affres d'Irma, privés d'électricité, de liaisons internet et de liaisons téléphoniques. Toutefois, Linda Kayarsi a pu recueillir le témoignage d'un Saint-Martinois alors même que l'œil du cyclone traversait l'île. On l'écoute. Ben, franchement, les premières heures ont été euh, vraiment, vraiment dures. Euh, je regarde par ma fenêtre et euh, je suis en face de la marina fort lui. Et puis, euh, je ne reconnais plus la marina. Elle est vraiment détruite. Il y a tout été rasé. Il y a les voitures qui sont en vrac partout. La mer est rentrée sous le chemin. Donc, euh, c'est horrible, quoi. Tout à fait confiné, fermé, rien n'est ouvert. Voilà. Là, pour l'instant, c'est l'œil du cyclone et euh, donc, euh, on peut regarder par la fenêtre. Mais sinon, pour moi, on ne peut pas. Hein, parce que les vents sont tellement violents que même par la fenêtre, ça, ça crie tellement qu'on ne peut pas regarder. Quoi. Mais pour l'instant, il euh, n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et tout. Bon, de, toute façon, de toutes les façons, on avait déjà fait euh, des réserves d'eau. On s'était préparé au pire, hein, de toutes les façons. Donc euh, voilà. Ben, là, pour l'instant, on est coupé du monde. Même la radio ne passe plus, il n'y a plus rien qui passe. Il y a juste les téléphones où on peut appeler, mais sinon, euh, avec Internet aussi, on peut essayer de regarder. Mais euh, radio, télé, du moins courant, électricité, eau et tout, on n'a plus rien. Bon, on a un peu des filtrations d'eau euh, par la toiture de la maison, mais sinon, euh, ça va. Niveau inondation, ça va dans la maison, vu qu'on est en hauteur aussi. En face de la scène, ça marche, donc euh, ça va bon. Non. Et très vite ce matin, le président de la région Guadeloupe, Paris Chalus, a appelé à un élan de solidarité pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy ainsi que les îles de la Caraïbe sinistrées. Des mesures d'urgence seront ainsi mises en place par l'exécutif régional. Après avoir convié les médias lors d'une conférence de presse ce matin à l'hôtel de région, il a insisté sur la nécessité de faire preuve d'empathie et de solidarité. Il a expliqué à Isabelle Hamot, on écoute ses précisions. Nous avons réuni la cellule de crise pour faire le point, la tournée un peu de toutes les communes, euh, surtout des lycées que nous gérons qui doivent ouvrir euh, demain matin. Donc en gros, tout se passe très bien, les élus ont fait la tournée, nous avons eu le recteur. J'ai même eu euh, ce matin euh, un appel de Mme Girardin qui arrive ce soir en Guadeloupe et peut-être en fonction du, des possibilités, je risque de partir avec elle à Saint-Martin. J'ai essayé d'appeler aussi euh, les présidents des deux collectivités pour leur demander la situation et comment on peut venir à leur rencontre, à leur, à leur apporter une aide. Il est clair que tout de suite, j'ai demandé à Route de Guadeloupe de se tenir auprès euh, et aussi l'association euh, Verde Vallée qui a déjà accompagné dans d'autres situations catastrophiques. Donc nous sommes en attente pour pouvoir apporter notre concours, notre solidarité aux îles du Nord, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui ont été vraiment très, très touchés, très ravagés. Je profite pour pouvoir envoyer un élan de solidarité, de courage à toutes ces familles qui résident et vivent à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et à mes collègues élus. Donc la région est en attente pour pouvoir apporter son concours aux îles du Nord. Dès demain, nous avons une commission permanente et en fonction des attentes, nous prendrons peut-être aussi des délibérations pour pouvoir les accompagner. Mais sachez-le, que nous sommes sur le terrain à pied d'œuvre pour pouvoir mettre tout en œuvre pour que la vie puisse recommencer convenablement en Guadeloupe et par la suite à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 
Et la Guadeloupe qui est revenue en vigilance jaune en fin de journée a évité le pire hier soir. Beaucoup d'habitants domiciliés dans les zones inondables, comme à Carénage en pointe à pitre craignaient de se réveiller ce matin les pieds dans l'eau. Reportage Yvan Lemar. Carénage, Fouillol, une zone inondable très surveillée. Ce matin, rien à signaler. Si on dit on m'a hier soir, on dormait plus bien, 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 bien. Et on a trouvé moi au bord là, mais là, la TV, et de l'eau là, des dos en moins. Et là, on l'a levé bon matin, on a regardé. Il rentre en cuisine là, mais sinon on dormit plus bien. Il essaie hier soir, on dormit plus bien à TV. Côté des plaisanciers et marais pêcheurs, on avait pris ces dispositions, mais on vérifie que tout va bien. C'est bon pour nous, c'est déjà bon pour nous. Ben, on, dit, on dit merci, merci au Seigneur, ça ne s'est pas passé sur la Guadeloupe. Donc, sinon, euh, on aura beaucoup de galères. Et voilà, euh, on dit merci encore. Hein. Merci au Seigneur. C'est habité en Guadeloupe, on témoigne hein. et on tient besoin de solidarité. Hein. Tout le monde qui est en train de se faire, il n'y a pas de se faire, mais ce qui est en train de se faire, il Certains craignaient la houle et ses effets. Ce matin, c'est le soulagement. J'étais ici vers 21h30. Je me suis en bateau. Et puis voilà. Donc, et puis, je suis parti me coucher. Et puis, je suis revenu à 3h du matin. Voilà. Et donc, donc j'ai vu, il n'y a pas de dégâts. Voilà. Pourquoi non, moi-même, j'étais toujours à terre. Parce qu'on savait si on laissait un dollar, il n'y a pas d'autobidé, il ne peut pas couler. Alors, on ne peut pas pourquoi c'est à moi, on va mettre à terre. On va venir là dans les peut-être 8 et demi, 8 et environ, et là, on va venir à terre comme il y a à terre déjà. On va garder ce qui est à terre là et on va venir à terre comme ça. D'une manière générale, pas de dégâts majeurs à signaler, mais quelques précautions s'imposent. Le bateau, on l'a sécurisé depuis hier, euh, hier dans l'après-midi. Et euh, bon... On n'avait pas beaucoup de crainte, mais en même temps, il faut venir voir. Là, je retire, j'ai un peu d'eau parce que, enfin, c'est le bateau de mon frère. Mais euh, la pompe de cale, visiblement, ne fonctionne pas, donc on, je suis obligé de découper l'eau. Oui. On a évité le pire. Heureusement, avec des panneaux de bateau à fouet, là, là. C'est pas grave. Il n'est pas là, mais nous, là. Tout le monde monte le bateau à l'eau, par précaution. Le gros du phénomène Irma est passé. Pour le reste de la ville de Pointe-à-Pitre, aucun incident majeur n'a été répertorié. Et quelques dégâts mineurs sont, ont néanmoins été déplorés à plusieurs endroits dans l'archipel, notamment à Capestarbello, où un arbre qui n'a pas résisté à la puissance des vents est tombé sur le réseau électrique. Les explications d'Isabelle Amo. C'est l'une des conséquences du passage d'Irma sur notre archipel. Cette chute d'un arbre sur deux câbles électriques dans le secteur de l'île Pérou à Capestarbello. C'est ce riverain qui a été surpris alors qu'il conduisait. Euh, je sors de chez moi pour aller faire des courses et en retournant, euh, à mon retour, euh, je trouve euh, cet arbre euh, tombé au milieu de la route. J'essaie de dégager pour rentrer chez moi. Parce que comme j'ai ma voiture, euh, je l'ai garée là et je ne peux pas la laisser euh, hors de chez moi. Selon les habitants du secteur, plusieurs alertes avaient déjà été signalées auprès des autorités compétentes pour l'élagage des arbres du quartier potentiellement dangereux puisqu'ils sont tous situés à proximité de lignes et poteaux électriques. Ça fait plus de 10 ans qu'on demande à la commune de détruire un coup baril euh, légèrement à peu près 100 mètres plus haut. À chaque fois, ils disent que ce n'est pas eux et aujourd'hui, on a le résultat, malheureusement et heureusement, que ce n'est pas le coup baril. Sinon, il y aurait eu plus de dégâts. Bien souvent, ce sont les habitants eux-mêmes qui prennent des risques pour dégager les câbles électriques. En principe, comme je suis quelqu'un qui aime bien couper tout ce qui est dangereux, mais <rire> j'ai jamais encore pu de alerter. Il aura fallu le passage d'un cyclone pour résoudre un problème qui aurait pu être à l'origine d'un accident bien regrettable. Et cette nuit, comment ont vécu les quelques capestériens qui refusaient de quitter leur domicile Isabelle Amo est allée à leur rencontre. On regarde. La houle n'aura pas eu raison des habitants de four à chaud. Un secteur sensible en cas de cyclone au vu des nombreuses maisons à proximité de la mer. Cette riveraine fait partie de ceux qui avaient décidé de rester à leur domicile lors du passage d'Irma. La nuit était plutôt calme. Très calme, très calme. Il n'y avait pas de, de vent, la mer n'était pas agitée pour autant, mais c'était très très calme. Comme ce matin d'ailleurs. Je n'avais pas, pas de crainte. Mais c'est vrai qu'à Force 5, c'était effectivement beaucoup de dégâts. 
Mais comme on dit chez nous, hein, nous sommes croyants, Dieu nous a épargnés. Merci. Je n'ai pas dit aussi, c'est malheureux pour les autres. Mais c'est vrai que ça aurait pu être pire pour nous. Cet autre riverain, habitué des cyclones, a mis au service de son diagnostic la mémoire des événements marins pour prédire ce qu'il pouvait advenir à four à chaud. Dès qu'il y a un cyclone, je regarde la mer et j'ai forme. En 1989, lorsqu'il y avait Hugo, j'ai été voir la mer avec mon père. Et dès que je regarde, il va passer, il va venir. Et pour cette, cette année Je savais que ça n'allait pas passer, j'ai dit ça à tout le monde. Même les gendarmes sont venus, j'ai promis aux gendarmes et quand ils vont m'en voir plus tard et quand j'ai fait raison, je les ai dit que je vais filmer ce soir pour eux et s'il y a quelque chose, ils vont voir que j'avais raison. Un peu plus loin, du côté du port de pêche de Sainte-Marie, aucun dégât matériel n'est à signaler concernant les bateaux mis à terre par prudence. On a mis le bateau en sûreté parce qu'on ne savait pas quest ce qui allait se passer pendant la nuit. Comme il y avait, on n'a pas senti le vent... Et c'est comme s'il n'y avait rien. quoi. Au centre-ville, c'est le calme plat. Seules quelques boulangeries et épiceries étaient ouvertes. L'activité économique reprendra demain. Et à DL, la mer a secoué un petit peu, mais plus de peur que de mal pour les populations. Reportage à Canval, Moïse Dexter et Patrick Curie. À la côte sous le vent, les habitants sont partis se coucher dans l'attente d'un événement majeur. D'événements catastrophiques, il n'y en eut point. Mais une manifestation de colère de la mer des Caraïbes, toujours impressionnante. C'est vraiment un spectacle de désolation. Et disons que ce n'est pas la première fois que je vois ça. J'ai eu l'occasion de voir ça pour l'ENI. Ça n'a rien à voir à côté de ce qu'on a vu sur Saint-Martin, Saint-Martin. Pas de cas, heureusement. Comme on a dit, quelques bateaux qui sont restés dans l'eau. Beaucoup avaient suivi les consignes de sécurité données par les autorités. Pas de risque. Donc pas de dommages corporels pour quiconque. On est habitué, je vis avec ça puisque je ne peux pas aller habiter autre part. Mais là c'est moins, moins grave que Hugo. Hugo c'était un monstre et c'était pendant toute la nuit. Je suis sorti hier au soir dans la rue alors que pour Hugo je ne pouvais pas le faire. J'ai vu les paquebots et je suis sur la côte. C'était vraiment dommage parce que les gens auraient dû prévoir d'enlever leur bateau. Dans le malheur il est toujours bon de noter que c'est la solidarité qui prime. Je suis venue hier matin, et je elle était toute seule. Elle a 94 ans, 95 ans, 96 ans. Mais je suis venue la chercher, elle a dormi à la maison. Elle veut rester, mais je lui ai dit non, elle vient. Elle va voir comment ça s'est passé dans la cour, puisque la mère est entrée chez elle. Et puis elle remonte avec moi. Je suis content. J'ai mis la machine derrière la porte là. Mmh. Elle était chez moi, elle n'a pas mangé, elle avait très peur, très 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 peur, très peur. Mais je l'ai encouragée, je lui ai dit que ça ira, et puis je l'ai rassurée quoi. Moi-même j'avais peur, mais je l'ai rassurée. Adé, la gestion d'Irma était parfaite, 28 ans après Hugo, le réflexe cyclonique est toujours là. C'est la principale leçon que l'on peut tirer du passage à 130 km de nos côtes, d'un ouragan qui est en train d'écrire une terrible page dans l'histoire des Caraïbes. Et du côté de Sainte-Rose, pas de dégâts à déplorer. Tous se sont réjouis, habitants et professionnels de la pêche qui avaient mis à l'abri leur embarcation. Reportage à Canal, Patrick Curie, Moïse Dexter. Sainte-Rose, pays de la canne et de la pêche, les vieux réflexes de protection des embarcations sont toujours là. Un lycée bâton, maman Govla, euh... Par rapport à ces un style plus, plus facile, mais il faut éviter aussi que laisser une époque comme en Mangovla. Hein. Auparavant, avant, en tout cas, entre fond en Mangovla, et en tout cas, couler quand notre en Mangovla, et en débouché. Là, en débouché, ça va permettre de déboucher, ici ciser en la boule, mais au fond. Les commerçants du bord de mer craignent le pire, mais il n'en a rien été. Les gens se sont euh, préparés pour qu'il y ait un minimum de dégâts. Regardez un peu, vous avez vu tous les pêcheurs qui sont en train, au contraire, de passer un coup de carcher sur le, la coque de leur bateau. Ben, on s'est préparé, hein, parce qu'on nous a annoncé un monstre. Merci, merci, il n'y a pas eu grand-chose et voilà. Pour les habitants, c'est aussi le soulagement. Ah, bien vu, parce qu'en triomphe, il y a un bateau moins, et c'est là toute la nuit qu'il y a des télés. Bien vu, même. Ça a fait la peine de dire que vous m'avez fait, mais pas vous le faites. Là, nous tranquille ici. Eh bien, on était confinés, on était à la maison, on n'est pas sorti. 
puis on est resté à la maison, on a fait des bouquets, on a mangé avec du chocolat. Oui, nous vivons bien, très bien. Nous sommes en famille, unis, nous mangeons ensemble, nous passons toute la nuit ensemble, euh, avec des amis, tout ça. Tout le monde a bien, nous avons une nouvelle famille, tout partout. De la métropole aussi, nous avons nous, puis nous avons une nouvelle en nous. Demain matin, la vie reprendra ses droits et on s'efforcera d'oublier les grands moments d'angoisse provoqués par Irma. Et comment se sont réveillés les habitants du nord grande terre une zone particulièrement exposée à la houle et au vent Linda Caillarsi a sillonné cette partie de l'île à la rencontre des habitants. On regarde son reportage. Ce matin, réveil sans angoisse pour les en soi. Ben, la nuit s'est bien passée, hein. très 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 bien passée ici pour moi, parce que je me suis mis en sécurité chez moi depuis la veille de cyclone Hugo. Après Hugo, si on n'a pas compris, on ne comprendra pas non plus. Mais le vent était quand même euh, assez turbulent. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il a, il a frappé un petit peu. De fort vent, mêlé à de la pluie et une mer agitée. Mais l'eau est arrivée jusqu'au niveau du, haut du ponton. Là. Il est passé auprès de le, le, le petit pied mango, mango qui est là. Il, il est passé comme ça. Il, il est rentré là, mais après ça sort. Fort heureusement, les professionnels de la mer avaient mis leur embarcation en sécurité. Depuis le matin, on a mis tous les bateaux à terre pour, pour, parce qu'on doit respecter les, les consignes qu'on qu qu donne pour ne pas avoir trop, trop de gars. Changement de décor du côté de la plage de la Chapelle. Les wagons déferlés sur la côte et le vent a déraciné deux poteaux électriques. Les deux poteaux électriques de ce côté qui sont tombés. Mais comme la commune est déjà passée pour isoler un peu et puis pour mettre une sécurité à proximité pour que les gens n'aillent pas vraiment de ce côté. D'ici la fin de la journée, tout sera rentré dans l'ordre. Conséquence, des foyers privés d'électricité. On a eu des coupures d'internet de vers 6 heures du matin. Et là, là les coupures d'électricité, on, on a eu ça par intermittence dans la nuit. Et là, ça s'est coupé il y a une bonne demi-heure. Progressivement, la vie reprend son cours à Hans Bertrand. Et la ministre de l'Outre-mer, Annick Girdarin, arrivera en Guadeloupe aux alentours d'une heure du matin. Elle devrait être accompagnée de moyens humains et de matériel supplémentaire à destination des îles du Nord. La Guadeloupe devant servir de passerelle pour acheminer l'aide vers Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais bien avant son départ de Paris, s'est tenue la réunion de la cellule de crise en présence du président Emmanuel Macron. Il a annoncé la mise en place d'un plan de reconstruction. Le détail avec Éric Dupuis. Il est arrivé l'air grave, peu après 19h, accueilli par son Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron se rend au CIC, le centre interministériel de crise, où il fait face à l'horreur. Le capitaine nous indiquait qu'il pensait que 60% de l'île était dévastée. Une heure plus tard, il se présente à la presse. S'il n'est pas encore question de bilan, il reconnaît déjà qu'il sera terrible. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce bilan sera dur et cruel. Nous aurons à déplorer des victimes. Dès la mi-journée, tout s'était accéléré à la sortie du Conseil des ministres, alors que l'œil du cyclone est juste au-dessus de Saint-Barthélemy. Le ministre de l'Intérieur prend toute la mesure de l'événement. Les quatre bâtiments qui étaient les bâtiments ah, les bâtiment. plus solides euh, donc, euh, des, des îles ont été euh, détruites. Donc, euh, cela veut dire que vraisemblablement, euh, les bâtiments qui étaient plus rustiques sont sans doute euh, aujourd'hui euh, partiellement ou totalement détruits. Parmi les ministres qui se sont rendus place Beauvau, Nicolas Hulot, ressorti de la cellule abattue. Moi je suis toujours très ému de ça parce que toujours les mêmes qui trinquent. Euh, il faut toujours qu'on soit dans la manifestation de la réalité pour prendre la mesure de ce que les changements climatiques impactent. Derrière, en ligne de mire, dans 48 heures, il y a Haïti. Bon. On va regarder les choses sereinement. Nous, on doit maintenant garder la tête froide parce qu'il y a l'urgence immédiate. Ça, mon ministère ne veut pas faire grand-chose. L'urgence immédiate, c'est la ministre des Outre-mer qui la porte. Dès la fin de la dernière réunion de crise, Annick Girardin a pris la direction d'Orly. Elle s'envole avec 200 personnes du matériel médical et des pompes à eau. Emmanuel Macron est lui rentré à l'Elysée, mais assure suivre de près. La situation. 
Et la solidarité s'organise pour soutenir les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. En Martinique, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons et aux bénévoles. Des équipes du SAMU et des techniciens d'EDF sont prêts à partir. Un départ qui pourrait intervenir dans les prochaines heures. Les explications de Loïc Régis. Les équipes du SAMU tentent de faire le lien avec le détachement envoyé à Saint-Martin avant le passage de l'ouragan Irma. On a pu établir un contact avec le, le médecin qui était sur place à Saint-Martin, qui a un contact avec un, une technologie filaire, qui est finalement une vieille technologie, mais qui fonctionnait. Euh, il fait état de, de gros, gros dégâts, y compris dans le centre hospitalier de Saint-Martin, qui laisse penser qu'il va falloir travailler ailleurs. Et les médecins prévoient déjà l'envoi de nouveaux renforts. Les équipes euh, qui seront acheminées, j'ai compris par l'armée, euh, doivent attendre un peu plus de sécurité. Voilà. Donc on est sur vendredi, samedi, dimanche, les premiers renforts humains, euh, médicaux et psychologiques, euh, seront acheminés soit par frégate, soit par hélico. Sans connaître les premiers bilans, le CHU de Martinique fait aussi partie du dispositif de secours. Les victimes des îles voisines pourraient être soignées ici. Nous sommes mis en situation de pouvoir accueillir le plus grand nombre de, de blessés possible. Euh, nous avons bien évidemment la possibilité d'utiliser toutes nos structures, de l'ensemble de nos sites, bien sûr celui de Fort-de-France, mais également celui de Trinité, celui de Mangovulsin d'une part, et d'autre part, organiser et accélérer les sorties des lits pour libérer des places et afin d'accueillir euh, l'ensemble des patients le nécessitant. La plateforme d'intervention régionale Amérique Caraïbe de la Croix-Rouge est elle aussi opérationnelle. Dans cet entrepôt, plusieurs tonnes de matériel, un équipement de première nécessité. Des kits shelter qui permettent de faire des abris, des kits abris. Nous avons des jerrycans qui permettent de stocker de l'eau. Nous avons des, un kit de traitement d'eau qui permet de traiter 4 mètres cubes heure. Nous avons des moustiquaires. Nous avons des couvertures, nous avons des kits de nettoyage, et nous avons un stock de bâches. L'association lance également un appel aux volontaires qui souhaitent se rendre dans les zones touchées, à condition d'être préparés. Pour aller sur ce genre de catastrophe, euh, il faut être spécialiste, il faudra avoir des formations spécifiques pour pouvoir affronter ce, ce genre de risques, parce qu'on risque de voir tout et rien et ne pas pouvoir supporter. Les pompiers se tiennent également prêts à partir. 30 hommes et des moyens pour effectuer des recherches dans les décombres. Le SDIS Martinique va acheminer un convoi de plus de 3 tonnes de matériel vers les îles sinistrées. Les équipes de EDF Martinique attendent elles aussi le feu vert pour se déployer. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est partie ce soir en direction de la Guadeloupe, avec là encore des renforts en moyens humains et matériels. Et les conditions météorologiques liées au passage d'Irma font aussi euh, des heureux à en croire les surfeurs du spot du Moule. Le plan d'eau serait d'une rare qualité. Linda Kayarzi. Irma s'éloigne de nos côtes et déjà elle fait le bonheur des surfeurs. On a des vagues, c'est glacis, c'est clean, il n'y a pas de vent. Euh, il voilà, bon, y a un peu de monde à l'eau, mais bon, voilà, on fait avec. Hein. On a souvent ici euh, euh, des vagues euh, un peu assez ventées et qui euh, bon, voilà, qui, euh, qui n'ont pas, pas forcément cette qualité. Et, euh, mais euh, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir de bonnes vagues euh, en Guadeloupe. Expérimenté ou tout simplement passionné, tous profitent des conditions météo. Depuis euh, 9h ce matin, là, ça s'est bien calmé, il n'y a, a plus trop d'orage. Euh, la houle est bien 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 tombée, euh, ça a quasiment disparu en fait, on ne pensait pas même que ça, que ça partirait aussi vite. Ce matin c'est au nord, les vagues rentrent au nord, hier c'était au sud. On s'est amusé ce matin, hier ils se sont amusés aussi, donc euh, on en profite quoi au maximum. Une longue session de glisse qu'ils n'auraient raté sous aucun prétexte. Dès qu'il y a des vagues... Euh... On en profite. Maintenant qu'on voilà, est sorti de l'alerte, euh, bah, les conditions sont vraiment jolies. Et donc euh, voilà, il faut en profiter. Bien qu'au nord, euh, l'événement ne soit pas fini. Et, euh, on pense fort à toute la Caraïbe euh, du nord qui va, qui va encore avoir des heures difficiles. Quoi. Si certains surfeurs remballent déjà leurs planches, d'autres profiteront jusqu'au bout des rouleaux causés par le cyclone Irma. 
Et sans transition, les informations pratiques maintenant. La Guadeloupe a été placée en vigilance jaune, mais le rectorat a décidé de reporter la rentrée pour les établissements scolaires à ce vendredi 8 septembre. En ce qui concerne les collèges, les parents sont priés de consulter le site de l'Académie pour connaître les, heures, les horaires de rentrée. Les rentrées seront également reportées à l'Université des Antilles. Là, vous êtes invité à contacter directement l'UFR auquel vous êtes affecté. Le trafic le trafic aérien a repris à l'aéroport Paul Caraïbe dès la mi-journée. Les passagers des vols régionaux sont priés de se rapprocher de leur compagnie pour avoir plus d'informations concernant les heures de départ de leur vol. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'hypercasino de Bastar de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 deux fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, rappel du principal, de la principale information de cette journée, au moins six morts et de nombreux blessés dans les îles du Nord après le passage, de, le passage catastrophique de l'ouragan Irma, selon le gouvernement. Ce bilan pourrait encore s'alourdir. La ministre des Outre-mer arrivera ce soir en Guadeloupe aux alentours d'une heure du matin avec des moyens supplémentaires afin de venir en aide aux populations de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Le président Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un plan de reconstruction. Et le président du conseil régional, Harry Chalus, a aussi lancé un appel à la solidarité et aux dons et annoncé des mesures d'urgence qui seront mises en place. Je vous souhaite une excellente soirée. Toutes nos pensées pour les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. On se retrouve demain à 18h50.